Hola amigos, ¿cómo están? Miren, llegó esta bota. Trajeron el par, pero una sola que estaba mal. Eh, lo mismo de siempre. Se empiezan a desnivelar lo, las plataformas y pueden dañar el cierre. O puede ser producto de otra cosa. La cosa es que esta fue la que se, de, se gastaron los cierres. Está ahí. Me han preguntado muchas veces por qué se. Eh, ¿Cómo se hace esta costura? Eso. Así que lo vamos a ver más lentito ahora. Porque ya, ya es tarde, son las 7 y media van a ser casi. Ya no viene tanta gente ya al taller. Entonces ahora podemos hacer esto más tranquilo. Como se descarriló, no tenemos por dónde ponerlo. El carro está bueno. Se descosieron las piezas ahí. Hay que sacarlo por acá abajo. Vamos a descoser esto. Este es el último trabajo que hago, el trabajo de hoy día, son para mañana. Como tengo un poquito más de tiempo, hay que hacerlo antes. Tenemos que descoser aquí. Hay que descoser como un dedo de, de espacio ahí para que podamos trabajar. Siempre están llegando estas reparaciones, son trabajo, eh, reparaciones así comunes que llegan. Cambiar el cierre es más demoroso, ya tienen que dejarlo como de una semana para otra. Y algunos lo quieren así apurado. Entonces, cuando se puede, hay que hacer esto. Pero acá yo les digo, yo les digo que no lo voy a cambiar el cierre, le voy a reparar el mismo. Soy el único de acá que repara los cierres. Si fuera otra persona tiene que cambiarlo nomás. Ahí. Así que hay espacio para poder trabajarlo. Ahí salió el carrito. Mire, vean el número. Tienen un número. Ahí están todos mis deditos sucios. Pues me lo voy a limpiar. Así que. Esto tiene varias letras, ¿ven? ¿eh? Es otro tipo de carro. Para cambiarlo tiene que ser el mismo, la misma forma. Tiene que tener todo el de trabajo. Tiene que tener el ancho de, del mismo cierre, del mismo carrito. Por si lo quieren buscar así. Tiene que ser puntiagudo, ¿eh? Para cierre plástico. Los que son achataditos son para, para otro tipo de, de cierre. Así que a medida que van llegando les, les puedo ir enseñando, amigos. Hay que alinear esto. Que, se, que los dos al mismo tiempo pasen en el carrito eso cuesta un poquito porque no tiene de cortar la terminación hay que moverlo así hacia allá así que se vayan enganchando ahí se engancharon ¿no? se alinearon hay uno más abajo y uno más arriba pueden fluir en alguna en algunas veces que quede uno más arriba y uno más abajo pero debería quedar bien Debería que bien. Ahí está, ¿eh? Cerró. Cerró porque está alineado eso. Ahora lo vamos a reparar. Entonces cuando lo hicieron así como muy fuerte se salió por ahí, por el entremedio. Yo voy a limpiar los hilos que tienen anteriores. Me voy a cambiar los lentes porque son piezas pequeñitas. Son piezas pequeñitas que nadie repara. Aquí están aprendiendo conmigo. Aquí trae una doble costura. ¿eh? Ahí están los hilos que están cortos. El otro. Están los hilos enganchados a los hilos anteriores. Por eso se, se ha mantenido un poquito el, el carrito. Pero se salió igual. Si te hacen fuerte, se sale. Porque está descosido aquí. Ahí. Ahí limpiamos la parte de abajo. Ahora vamos a preparar el hilo del 40, pero lo vamos a adelgazar como del 60. Porque no tengo hilo café del 60. Aquí tengo hilo del 40. Vamos a sacar una hebra. 
y tenemos que adelgazar este hilo porque esa parte necesita hacerse doble costura ahí le sacamos una hebrita van a quedar dos ahí ya tenemos el hilo del 68 ahí. se ve ahora el crochet del 60 tengo que ocupar ya amigos vamos a empezar la costura vamos a amplificar un poquito esto para que vayan viendo bien para que vean bien entre medio de esta de, de esta cuerda plástica que es el cierre hay un centro de hilo de nylon que atraviesa esto un hilo grueso y debajo viene una tela donde está montado esto ya firma con esa costura entonces el hilo afirma es como un refuerzo y la tela es la base ahí donde se afirma esto este plástico y aquí fue donde se, se cortaron los hilos dos costuras más abajo vamos a empezar ahí y terminamos dos costuras más arriba y aquí ha protegido el cierre ya no se va a salir Nos llevamos una costura, nos acerquemos más para que vean cómo se hace. Se ve bien, no se ve borroso, no sé. La costura siguiente es ahí al medio, al medio del, del cierre, al centro, al centro de ese plástico. Y sigan la línea del hilo que está ahí. Hay un hilo ahí, sigan la misma línea. Lo voy a alejar un poquito y ya lo mostré. Ahí. ¿Cuánto pueden cobrar por esto? Dos mil pesos, tres mil pesos. Depende de lo que hay que descoser. Esto yo cobré tres mil. Porque hay que descoser de acá abajo. Son, dos, son tres costuras que voy a hacer. Tres costuras. Como mil pesos por costura. Ahí ya terminamos la, la costura. ¿eh? Ahora hay que pasar dos costuras más arriba y devolverse. Devolverse. Tienen que aprender a hacerse los coches de 60. Coches de 40. Para la mitad de la hebra, para la cuarta hebra, todos esos coches se ocupan en las reparaciones. Aquí voy bajando la costura ¿eh? por el ladito de la que le hice. Si alguien toca el timbre, se me va a quedar así nomás la grabación. Pero hasta ahora ya a veces no viene nadie. Pero por si acaso. ¿Qué vamos a decir? Ahí. Estamos dejando listo lo, lo más que se pueda de zapato porque llegaron muchos. Llegaron muchos. Ya amigos. Tenemos un lado listo. Un lado listo. Ahora el otro. El otro lado. Hasta ahí está cortado. Empezamos dos costuras más atrás. Después de esta costura hay que hacer la de abajo, tal como viene la de abajo. Y 
este carrito se descarriló porque se salió de donde está gastada la costura. Por ahí se salió. Como es una espira que va a dar vuelta y no tenía la costura del medio, entonces por ahí se, se deslizó y se salió. La única forma de ponerlo es por abajo. Por arriba también se puede, pero hay que sacar los, los metales como más complicadito. Pero ya lo he hecho, ya, ya lo he visto. Se puede hacer por arriba y por abajo. Aquí han aprendido de todo, amigos. Todo lo que me enseñó mi abuelo, mi papá, lo están aprendiendo ustedes. Y más lo que se me ocurre a mí. Sí. Ellos ya no están. Y ahí vieron casi toda la reparación. Casi toda la reparación la vieron. Aquí voy pasando de largo. Terminamos. Ahí. Cortemos los hilos. Ahora tenemos que alinear la parte de abajo. La alineamos ahí, cambiamos de crochet. Ahora con el crochet de 40, tenemos que coser. Ahora cosemos con el hilo normal de 40 la primera costura. Ahí, aquí están aprendiendo todos ustedes los que. Los que están, son aficionados y los, los que ya saben un poquito más también, los que se han hecho la herramienta, van a poder coser así. De lo contrario tienen que coser con aguja, pero ya tienen, tienen la manera de cómo se hace. ¿no? Ya tienen la manera como se hace la reparación. Así que es la misma costura. Vamos a subir un poquito esto. Con cuidado. Estamos reponiendo la costura que traía de antes, la que descosimos. Aquí no la pico pegamento, voy ordenando así nomás. ¿eh? Eso no lo pueden hacer con la máquina. Tienen que pegarlo para hacerlo con la máquina. Se les corre. Así que tenemos un punto a nuestro favor, el crochet. Es muy importante usarlo todos los días. Demora un poquito más, pero sirve para hacer cualquier trabajo. ¿Cuántos tienen todos los crochetes? ¿Se han hecho los crochetes o no, amigos? No me han dicho nada. No me han dicho nada, amigos. ¿Quieren seguir viendo posturas de carrito? Pues esta sería la última. Porque aquí a medida que van llegando los trabajos yo les voy mostrando casi lo mismo. Pero acuérdense que todos son diferentes. Todos los arreglos no son iguales. Se parecen pero no son iguales. Aquí estamos pasando por encima del cierre, porque está el plástico ahí, cuesta un poquito más. Esta, esta bota tiene los dibujitos del taco todavía, pero hasta ahí puede llegar el desgaste. Ahí ya ha otro poco, ¿eh? Esos están más gorditos, esos también están más rebajados. Eso va provocando que se, se rompa el cierre. El desgaste de las tapillas. Así que si la clienta ve el video, a lo mejor se lo manda. Un tiempo más tiene que mandarle a poner tapillas. 
o de nuevo va a llegar con el con el cierre malo y puede que ahí necesite cierre completo porque a veces desarman toda la, la tiritaza llega toda desordenada se salió de la posición y ahí ya no tiene arreglo ahí es solamente cambiar incluso me llegó otro también el otro es de color negro como lo quieren apurado vamos a hacerle lo mismo vamos a arreglarle los carritos y eso sí que tiene la tapilla bien gasta ya le dije que tiene que cambiar la tapilla y el cierre así que lo tiene que traer para eso el otro día llegó uno y le cobré 10 mil pesos el cierre y las tapillas eran tapillas grandes el cierre está muy malo ya no se podía reparar había que cambiar el cierre y qué pasa si le cambio el cierre va a, va a, llegar, va a durar una semana van a llegar con el cierre roto y me van a reclamar a mí que el cierre salió mal así que por eso les digo tiene que ponerle el cierre y ponerle la tapilla pero tiene que dejarlo con tiempo así que son, son dos trabajos en uno y demora esto igual demora bien, pero no, no tanto como cambiar un cierre. Están los videos ahí en el YouTube para que lo vean, para que lo revise. Aquí estoy haciendo la doble costura. Que aquí abajo trae doble costura. Estoy devolviendo. Ahí, ¿no? Vamos dando la vuelta. Igual se nos fueron casi 20 minutos en esto. Es rápido, entre comillas. ¿no? <risas> Igual un, un cambio de cierre de mora. Descoserlo, pegarlo, hacerle las dos costuras. Pero no he comprado cierre, tanto siguen llegando las botas a reparar. A todas les digo, cuando vienen con el cierre, sus tapillas están malas, por eso se les rompe los cierres. Y si no le pone tapilla, no le voy a poner. No le voy a poner los cierres porque le han durado una semana. La otra vez me reclamaron un zapato de hombre, de niño, de joven. De la prueba militar, me parece. Le dije que tiene gastado su taco, por eso se, se re, gastó el cierre. Porque me dijo, póngale un cierre bueno, ¿no? ese salió malo. Son los únicos cierres que venden por las orillas. No son cierres de ropa, estos son cierres para botas más firmes menos mal que tenía el video grabado así que ahí yo lo había dicho ustedes pero como me lo pidieron apurado y no si yo les digo que hay que hacerle eso no me creen mejor que se den cuenta solos igual a las personas nuevas bueno le puedo decir eh, tiene que poner el tapillo va a decir el caballero me está metiendo más cosas <risa> Se tienen que dar cuenta solos. Ya, estamos listos. Vamos a aplicarle un poquito de crema. ¿no? Aquí lo preparamos para la entrega. Un poquito de crema. De grasa de caballo. poquito más listo listo amigos ahí está bien ahí está funcionando el cierre está arreglado vamos a marcar que este fue el, el cierre que arreglamos este el pie derecho 
Y para que la grabación. Me dejaron las dos, pero por si acaso. Ahí está. Las botas que estaban con un cierre malo están listas. Así nos quedó. Está listo para la entrega.